Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo infatti, vedremo come lo utilizziamo, vedremo tutti i suoi significati e come non lo utilizziamo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, primo utilizzo di infatti come congiunzione con valore esplicativo, vale a dire che spieghiamo, che confermiamo, che diamo prova a una frase rispetto a quanto detto in precedenza e che anche forniamo informazioni in più che rendono valido quello che è appena stato detto. Corrisponde un po' dei sinonimi, possono essere proprio, per l'appunto, di fatti, Um, esattamente, tanto è vero che, d'accordo? E in inglese verrebbe tradotto come uh, indeed, indeed o anche sure enough. Vediamo qualche esempio. Oggi è il primo giorno di autunno e infatti vedo che alcuni alberi stanno già perdendo le foglie. Quindi vedete che quelli infatti potrebbe tranquillamente essere sostituito da per l'appunto o di fatti esattamente tanto è vero che alcuni alberi stanno già perdendo le foglie quindi forniamo informazioni in più e per lo e in più in più aggiungiamo e confermiamo confermiamo diamo prova a quello che è appena stato detto il fatto che è il primo giorno d'autunno quindi forniamo delle informazioni che rendono valido anche che rendono valida l'affermazione che abbiamo appena fatto, ok? Oppure non credevo a quello che stava dicendo e infatti era una bugia. Quelli infatti ancora una volta potrebbe essere sostituito dai per l'appunto e di fatti e tanto è vero che era una bugia. Quindi ancora una volta rende valida l'affermazione precedente e conferma, la conferma insomma. Secondo utilizzo poi si usa per rafforzare una nostra affermazione, d'accordo? E spesso viene utilizzata dopo una prima parola o dopo un primo gruppo di parole. Per esempio, durante quella vacanza infatti mi sono divertita tantissimo. Qui rafforziamo proprio il durante quella vacanza. Rafforziamo poi la frase in realtà in generale con quel infatti. Oppure... Nella guida, infatti, troverai tantissime nuove idee di viaggio. Queste frasi ovviamente hanno senso con un certo contesto in precedenza. Possibilmente abbiamo già parlato della guida e in più poi aggiungiamo questa nostra opinione nella guida, infatti, o questa nostra affermazione, con quell'infatti la rafforziamo, d'accordo? E poi terzo utilizzo di infatti in una risposta come esclamazione può avere un valore affermativo assoluto eh, corrispondente al sì, eh, certo, è vero, esattamente, appunto, quindi ancora una volta quell'indeed, ok, in, uh, in inglese poi, quindi conferma quanto eh, dice anche il nostro interlocutore e che siamo d'accordo con quello che sta dicendo. Per esempio, il, per, la persona dice oggi fa freddissimo e noi diciamo infatti, con quelli infatti vuol dire che siamo d'accordo con questa persona, d'accordo? Oppure non a tutti piace la matematica, infatti, sì, siamo d'accordo, sì, è vero, Certo, esattamente, appunto, ok? Quindi quelli infatti può rimpiazzare anche tutte queste espressioni. Oppure molti giovani non rispettano le cose pubbliche e noi diciamo infatti, quindi con quelli infatti facciamo vedere che siamo d'accordo con il nostro interlocutore. Quarto utilizzo poi di infatti, infatti come parola che normalmente ha un senso positivo, può essere utilizzata anche in senso ironico e quindi viene fuori un'accezione negativa. Vediamo qualche esempio. Luigi mi ha detto che avrebbe telefonato. Infatti non l'ho sentito. 
Quindi vedete quell'infatti è ironico. Luigi aveva detto che avrebbe telefonato, ma non ha telefonato in realtà. Però noi, noi utilizziamo infatti, che normalmente ha senso positivo, però vedete è ironico in questo caso, proprio perché normalmente il eh, significato di infatti è positivo. Qui invece neghiamo, neghiamo che Luigi insomma, ci abbia telefonato, non ha telefonato. Possiamo anche utilizzare quegli infatti da solo, quindi a Luigi mi ha detto che avrebbe telefonato, diciamo infatti, e quindi quegli infatti con questo tono anche della voce vuol dire in realtà non ha telefonato. Secondo esempio, mi aveva promesso che mi avrebbe aiutato e infatti è sparito. Vedete, avete capito l'utilizzo qui, ancora una volta ironico, questa persona doveva essere pronta lì ad aiutarci ma invece è sparita, ok? Quelli infatti è sparito. Oppure possiamo anche semplicemente utilizzarlo da solo come nell'esempio precedente, quindi mi aveva eh, promesso che mi avrebbe aiutato, infatti... Quindi quelli infatti fa capire anche dal tono della voce che questa cosa non è avvenuta, che questa persona non ci ha aiutato, d'accordo? Allora abbiamo visto infatti, abbiamo visto come si utilizza e abbiamo visto che equivale all'inglese indeed, giusto? Vi chiederete, ma allora in fact come lo si traduce in italiano? Pensavo magari che sarebbe stato infatti, perché in realtà infatti, in fact, sono dei falsi amici. Allora, come si traduce in fact in italiano? È in realtà oppure a dire il vero. L'utilizzo di in fact e infatti sono è proprio proprio diverso ok il significato è diverso quindi attenzione a non cadere nel tranello utilizzare uno per l'altro vediamo qualche esempio una persona che dice che il tempo eh, il tempo britannico è fantastico british weather is great e l'altra persona dice in fact it isn't it rains all the time ok quindi in realtà di fatto o a dire il vero non lo è, piove tutto il tempo, d'accordo? Quindi quell'infect, vedete qui, contrasta la precedente affermazione, quindi nega quasi, nega questo qualcosa e evidenzia un secondo aspetto, quindi qualcosa che, non, eh, che mette in realtà in evidenza la realtà, la verità, ok? Stiamo in realtà affermando che è vero il contrario con quel in fact, d'accordo? Quindi in realtà, dobbiamo dire così in italiano, dobbiamo dire in realtà o di fatto non lo è, non è fantastico il tempo, ok? Non possiamo dire infatti, infatti non lo è, no, a meno che siamo molto ironici, d'accordo? Quelli infatti, l'infatti come avrete visto dagli esempi di prima ha un valore positivo ok quindi stiamo confermando quanto detto in precedenza giusto dal primo utilizzo di infatti dell'utilizzo principale confermiamo quanto detto validiamo quanto detto diamo prova di quanto detto ma se qui non siamo d'accordo che il tempo britannico sia fantastico non possiamo dire infatti ok perché Stiamo negando un'affermazione, quindi dovremmo dire di fatto o in realtà o a dire il vero non lo è, d'accordo? Oppure eh, un altro esempio invece, quando utilizziamo infatti, se vogliamo appoggiare questa affermazione, the weather in Italy is great, quindi il tempo in Italia è fantastico, allora l'altra persona dice indeed it is, oppure anche possiamo Uh, possiamo anche utilizzare indeed alla fine della frase e dire it is indeed e in italiano lo uh, tradurremmo quindi con infatti, infatti lo è, ok? Quindi il tempo in Italia è fantastico, infatti lo è o lo è infatti, d'accordo? Quindi quelli infatti confermiamo, confermiamo con quelli infatti l'affermazione, quindi non neghiamo qui, non facciamo vedere un contrasto rispetto a quello che è appena stato detto, quindi il senso è positivo, appoggiamo 
l'affermazione e dobbiamo utilizzare infatti qui, d'accordo? Quindi spero che sia chiaro questo utilizzo e non cadere, ecco, spero che non cadiate poi nel trenello e che in fact, in realtà, infatti, sono due falsi amici, non hanno lo stesso eh, utilizzo, ok? Sono, hanno un significato diverso, quindi il eh, corrispondente di infatti in eh, inglese è indeed, d'accordo? Quindi questo poi conclude anche la nostra lezione per oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che sia tutto chiaro, fatemi sapere nei commenti se avete delle domande così che posso chiarire poi tutti i vostri dubbi e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!